wote mlipo ni siku nyingine tena ya Jumamosi tunakutana hapa hapa katika kipindi mkipendacho cha watoto wetu live show. Na kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa tatu kamili mpaka saa kamili hapa hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Na leo studio tupo na wanafunzi wa Mount Sion Pre and Primary School lakini pia bila kuwasahau walimu wao na utakuwa na mimi rafiki yako Mami Athmani karibuni. Lakini pia usisahau unaweza kutupata kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, unaweza ukaandika ITV Tanzania na YouTube pia unaweza ukaandika ITV Tanzania kupitia simu namba 0767447701. Narudia 0767447701. Mambo Mkopoa eh? Sawa nikirudi kwa walimu. Tungependa mjitambulishe ili watazamaji waweze kuwatambua. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu John Abraham Mdika. Ni mwalimu wa shule ya Mount Sayuni. Lakini pia ni mwalimu wa taaluma katika shule ya Mount Sayuni. Sawa madam pale. Kwa majina naitwa Madam Dorini Collins Meena, ni mwalimu katika shule ya msingi Mount Sayuni. Na pia ni mwalimu wa mazingira. Sawa. Saa, hebu tuweze shule yenu kwa kirefu na inafikika vipi? Asante. Shule ya Mount Sayuni ina historia ndefu ambayo inaweza kuelezwa katika hatua nyingi nyingi. Lakini kwa kwanza tu tuitambulishe kwamba ilianzia mwaka 2008 ikiwa kama shule ya awali ambapo ilikuwa na mwanafunzi mmoja na mwalimu mmoja. Lakini baadaye kiu ya mkurugenzi au muasisi wa shule ile akataka iwepo pia shule ya primary au ya msingi. Ndipo idadi ya wanafunzi ikazidi kuongezeka miaka hadi miaka lakini kama kawaida inavyofahamika kwamba lazima ili kupata usajili kuna idadi ya wanafunzi lakini pia kuna miundombinu ambayo inatakiwa. Kwa hiyo kwa kipindi fulani cha miaka kadhaa tangu mwaka 2018 mpaka 2018 mpaka 2015 shule ilikuwa bado haijapata usajili. Kwa hiyo ilipofika mwaka 2015 mwezi August tarehe 26 shule ilipata usajili ambapo sasa ikawa ni kituo rasmi ambacho kinatambulika kiserikali na sheria zote za Wizara ya Elimu na za nchi pia. Shule inapatikana eneo la Maramba Mawili kituo cha msikitini wilaya ya Ubungo ama eneo la Mbezi Mbezi ya Kimara mkoa wa Dar es Salaam Shule yetu mpaka sasa ina inadhidi kuji, kujiimarisha kwa namna moja au nyingine kimiundombinu lakini pia 
katika kuongeza idadi ya wanafunzi kwa sababu hii ni biashara na biashara ina, inahitaji uwe na wateja wengi siku hadi siku. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka huu tumeona mafanikio mengi katika shule ya Mansayuni ambapo watoto wa, au wanafunzi ambao wanaingia kwenye shule ile wamezidi kuongezeka. Idadi imekuwa kubwa mpaka sasa tulikotokea na tunapoenda tunaona kwamba kuna maendeleo lakini pia kitaaluma shule inaendelea kufanya vizuri ukipita kwenye matokeo ya darasa la saba, nekta kule utaona kwa hiyo mzazi ambaye uko nyumbani na mwanafunzi pia ambaye una kiu ya kujiunga na sisi Mount Sayun. shule ina mazingira bora ambayo ni rafiki kwa mwanafunzi yeyote wa nchi ya Tanzania na wanje ya nchi pia ambaye anawiwa kujiunga na shule yetu shule yetu ina Uwezesha pia wanafunzi ambao wana vipaji ambavyo pia mnaweza mkaviona leo. Lakini mbali na hivyo inapokea pia ushauri kutoka kwa wadau mbalimbali wa elimu ikishirikiana na wizara ya elimu. Kwa upande wa mitandao ya kijamii mnaweza mkatupata shule yetu kupitia Facebook, Instagram. Instagram ni Mount Sayuni NP lakini pia kwenye Facebook Mount Sayuni NP hivyo hivyo kwa Facebook na Instagram unatupata mitandao mingine bado tunaendelea kuifikia. Sawa. Madam, hebu tuambie kazi zako ni zipi? Kazi yangu shule ya Mount Sayuni Friendly Primary School. Kazi yangu mimi pale shuleni ni kufundisha. Ndiyo. Na kutoa ushauri kwa wanafunzi pamoja na mazingira. Sawa na je, huwa mnatumia njia zipi kuwaelimisha watoto kuhusiana na masuala ya ukatili? Kwa masuala ya ukatili, sana sana ukatili wa kijinsia huwa tunatoa semina kwa wanafunzi, Ndiyo. lakini pia tunajenga mazingira rafiki kati ya mwalimu na mwanafunzi. Kujenga mazingira rafiki kati ya mwalimu na mwanafunzi inamsaidia mwanafunzi pale anapopitia changamoto yoyote kuona uraisi kumfikia mwalimu na kueleza chochote anachopitia. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo tunatumia kwenye ukatili wa kijinsia. Sawa, lakini pia tumeona ukatili unaosababishwa na wasichana wa kazi umekuwa mwingi sana. Je, unadhani wazazi wafanye nini ili kuweza kuzuia? Kwanza kabisa mzazi anatakiwa ajenge ukaribu na, na mtoto wake. Hmm. Hakisha jenga ukaribu na mtoto wake mtoto ata feel free kumfata mzazi na kumwambia chochote. Lakini pia si kujenga tu urafiki na mtoto wake, lakini kumlea yule binti wa kazi kama mtoto wake. Hmm. Ile itasaidia kupunguza ukatili huu. Sawa, nikirudi kwa wanafunzi. Kuna vitendawili hapa. Mpo tayari? Ndio. Kitendawili. Tenda. Ana macho lakini haoni. Nyosheni mkono sawa eh Haya jipongezeni Anajihami bila silaha Anajihami bila silaha Haya wote Nyoka Jipongezeni Anasema lakini kula hali. Anasema lakini kula hali. Jibu lake ni nini? Redio. Redio eh? Haya jipongezeni. Bunge lina sehemu kuu ngapi? Bunge lina sehemu kuu ngapi? Mambo. Mambo. Oh, unaitwa nani? Naitwa Gervas Gaspar Musa Motel. Unasoma darasa la ngapi? Nasoma darasa la 6. Bunge lina sehemu kuu ngapi? Bunge lina sehemu kuu mbili. Ni zipi hizo? Kwanza amepata eh? Haya mpongezeni. Aya, nani anaweza kututajia hizo sehemu? Aya, chagua mtu wa kukusaidia. Unaitwa nani? 
Naitwa Daniel Maka Mwakiusa. Nasoma darasa la sita shule ya Mount Sayuni. Jibu la hilo swali ni bunge lina sehemu mbili, rais na bunge. Amepata eh? Eh? Bunge lina sehemu kuu ngapi? Ambayo ni zipi na zipi? Haya mpongezeni. Mheshimiwa Piusi Msekwa alikuwa spika wa ngapi? Mheshimiwa Piusi Msekwa alikuwa spika wa ngapi? Unaitwa nani? Naitwa Raihana Zub Naitwa Raihana Zuberi Ramadhani. Jibu la hilo swali ni sita. Amepata? Alikuwa ni spika wa sita eh? Haya mpongezeni. Raisi huchaguliwa na nani? Raisi huchaguliwa na nani? Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Kelvin Charles Mchamungo. Raisi anachaguliwa na wananchi katika katika nchi yake. Rais anachaguliwa na nani? Wananchi. Amepata eh? Ndio. Haya mpongezeni. Haya. Sasa hivi ni muda wa game kwa ajili ya kujichangamsha. Sawa eh? Nahitaji wanafunzi watatu wanafunzi watatu kaka wapo mbele kaka wapo sawa pale mbele eh na yule ni dada eh ah samani simama pale mbele na dada yule pale alivaa hijabu na huyu hapa huyu hapa na yule pale wewe Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Kelvin Charles Mchamgo. Unasoma darasa la ngapi? La sita. La sita. Sawa, mpe na huyo hapo. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Rachi Dewsdel Timsaki. Unasoma darasa la ngapi? Nasoma darasa la sita. La sita. Na dada pale? Kwa jina naitwa Ida Saidi Mtembezi. Mm. Unasoma darasa la ngapi? Nasoma darasa la sita. Darasa la sita. Kwa jina na naitwa Raul. Unasoma darasa la ngapi? La tatu. La tatu. Aya. Hidaya eh? Njoo. Njoo hapa. Geuka. Sija kubana Nyie jipangeni mstari. Nipe maiki. Jipangeni mstari pale. Au hapo hapo. Kukaa hivi. Aya. Dada idae. Unaona? Eh? Hapana, auoni kweli? Ndio sioni. Haya. Suri ona wenzao aliposimama eh? Sasa unatakiwa utuambie hawa waliosimama. Huyu ni nani mpaka wa mwisho? Ukianza na hapa, mimi kazi yangu kukupeleka. Huyu hapa. Nani? Ruaichi. Ni kweli? <coughs> eh? Ndiyo. Eh? Ndiyo. Amepata tight? Ndiyo. Anaitwa nani? Ruaichi. Haya mpongezeni. Watoto. Taifa. Yakesho. Anaifuata?
Nani? Raulina. Raul, Amepata? <coughs> eh? Amepata? Hapana. Hapana, eh? Aya, na yura mwisho. Kelvin. Amepata? Ndiyo. Kwa yu amekosea mmoja, eh? Aya, mpongezeni. Toto. Kaifa. Mpongezeni tena. Watoto. Rudi mkai. Aya, hiyo ndo ilikuwa game Rudi mkai. Tunaendelea na vipaji sasa hivi. Si mlinambia na vipaji vya kuimba eh? Aya, ni nani ambaye ataenda kutuanzishia kuimba? Et Mama pale mbele. Uliposimama. Unaitwa nani? Na na naitwa Rauli na nasoma darasa la tatu. Niko hapa kuimba. What you know about rolling down in a deep But the brain goes now You can call a metal freeze But the people talk too much But I should have slow motion Yeah, I feel like an astronaut in the ocean Say, what you know about rolling down in a deep But the brain goes now You can call a metal freeze But the people talk too much But I should have slow motion Yeah, I feel like an astronaut in the ocean Say, I'm in Malaysia I am Pungazeni Mwingine Kwa majina naita Rich Dosdel Timsaki nasoma darasa la 6 katika shule ya Mount Saloon. Nimekuja hapa kuimba. Sawa. Wega wega go wega we wega for gonna go down. We gonna bless us follow my ear. Bless us follow my ear. We're gonna wa, we go we, we go for, we're gonna go down, we're gonna bless his full of my Bless his full of my Bless his when and fire go on. I don't wanna be all discovered. I don't wanna be all together and more. I don't wanna be on the disappear that judge. I say fire go on. I don't wanna be all discovered. I don't wanna be all together and more. I don't wanna be on the disappear that judge. Yeah, 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 yeah. Waga waga la. Yeah, 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 Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kalista Mungu Mangao. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Mount Sion. Na jibu lake ni Kigunge. Kigunge amepata. Mpongezeni. Mtoto. Taifa. Kesho. Mtoto wa nyuki. Anaitwa nani? Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Karen Godfrey Tesha. Nasoma darasa la 5. Jibu la jibu la swali hilo ni jana au chana. Amepata eh? Haya mpongezeni. Sawa nikirudi kwa walimu. Nyinyi kama walimu mnadhani zitumike mbinu gani ili kuweza kuzungumza na mtoto na ukayajua matatizo yake zaidi? Asante kwa swali zuri. Ndio. Kitu cha kwanza ambacho jamii inatakiwa ikifahamu ni kwamba mtoto anapenda kuwa rafiki na mtu ambaye anamzunguka. Kwa unapotengeneza urafiki na ule ukaribu na yule yule mtoto 
basi inakuwa rahisi kukuelezea matatizo yake, changamoto zake zote, akitaka ushauri anakufikia kwa urahisi kuliko kuwa mkali au kutokuwa na ule ukaribu ambayo ni changamoto ya baadhi ya wazazi sio wote lakini baadhi ya wazazi katika jamii yetu inayotuzunguka wa, wana hiyo kasumba kwamba mzazi anaonekana kama ni simba anapoingia baba mtoto anakimbia anapoingia baba mtoto haongei kwa hiyo la kufanya au kitu ambacho kinatakiwa kikae kwenye vichwa vya jamii kwa watu wote ambao ni wa Tanzania na jamii zingine. Hep tengeneze ule ukaribu na watoto ambao wapo majumbani mwetu hata kama ni wajirani yako. Tunaweza tukapata changamoto nyingi ambazo wanazipata. Sawa, madam una chochote cha kuongezea? Nafikiri naungana na hoja za mwalimu mwenzangu. Sawa, lakini pia tumeona wazazi wengi wanakimbizana na hela ili waweze kupata ada za kuwalipia watoto wao. Lakini pia mbali na kutafuta hela je unadhani wazazi wanatakiwa kufanya nini ili kuweza kupata muda wa kukaa na watoto wao? Ya. Yeah. Pesa kutafutwa ni, ni kawaida na mfumo wa maisha uko hivyo. Utafutaji lazima ufanyike ili tupate ada, tupate mahitaji muhimu ya kifamilia. Lakini ni waase pia wazazi, rafiki zangu, wazazi, hebu tu, tuwe na muda. Tenga muda si lazima ukae na mtoto hata masaa manne matano lakini unaweza ukatumia hata dakika kumi ukaelewa changamoto inayomkumba mtoto wako kwa hiyo cha msingi ni kuwa na muda tu ambao si lazima uwe ni muda mrefu sana lakini huo huo muda mdogo unaweza ukautumia ukapata mambo mengi kutoka kwa mtoto wako sawa nikirudi kwa madam ukatili kwa sasa umekithiri sana je unadhani nini kifanyike ili kuweza kuzuia kwanza watoto wetu wenyewe wapate elimu lakini pia jamii zipate elimu ili kuweza kuzuia tatizo hilo nafikiri kilichokosa hapo ni elimu peke yake watoto wapewe madhara au katili lakini jamii elimishwe pia nafikiri tutakuwa tumesaidika katika tatizo hilo sawa na je hawa watoto wanafunzi wanaelewa kuhusu adhabu ya viboko na ni nani ambaye anatakiwa kutoa adhabu hiyo? Watoto wote wa shuleni kwetu wanafahamu kuhusu adhabu ya viboko Ndiyo. na katika shule yetu mwenye mamlaka ya kumwadhibu mtoto ni mkuu wa shule. Kwa idadi ya fimbo mbili mwisho tatu. Kulingana na kosa lenyewe. Sawa ni kweli? Ndiyo. Eh, mbona mnacheka? Ni kweli? Ndiyo. Kweli mkuu anapigwa viboko viwili eh? Eh? Ndio. Sawa. Je, nikirudi kwa saa. Kuhusu swala la tuition kwa watoto wa madarasa ya mitihani. Wewe kama mwalimu unalionaje? Ya, yeah, kwa baadhi ya mazingira lina linalipa. Ndio. Lakini kuna sehemu pia linakwama. Linalipa kwa namna gani? Mwalimu anaweza mwalimu anayemfundisha yule mtoto anaweza akawa na hiyo program ya masomo ya ziada kwa maana kwamba anaweza akawa na changamoto anazojua kwa yule mtoto akajua namna ya kukaa naye karibu zaidi kwa wakati wa ziada akasolve hizo changamoto lakini changamoto kwenye program za masomo ya ziada kwa mwanafunzi ambaye yuko kwenye darasa la mtihani kuna namna tofauti za utoaji wa content ya syllabus au mtaala namna mwalimu X anavyotoa au anavyoelezea anavyofundisha kile kitu anaweza ikawa ni tofauti na mwalimu fulani anavyofundisha kitu hicho hicho. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo tunaweza tukawa na maingizo vi, kwenye vichwa vya wanafunzi akawa ni tofauti tofauti. Kwa hiyo pia nayo ikaja ikamchanganya yule mtoto akawa anaingia kwenye mkanganyiko. Sawa, nikirudi kwa wanafunzi tunaendelea na maswali eh. Sawa Bendera ya taifa la Tanzania ina rangi ngapi? Bendera ya taifa la Tanzania ina rangi ngapi? Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Alvin Samson Masawe. Unasoma darasa la ngapi? Nasoma darasa la pili. Darasa la pili? Eh. 
Bendera ya taifa la Tanzania ina rangi ngapi? Bendera ya taifa la Tanzania ina rangi nne. Ina rangi nne amepata? Ndio. Haya mpongezeni. Taifa. Kesho. Unaweza kuzitaja hizo rangi? Rangi gani na rangi gani? Ya kwanza kijani. Kijani. Ya, ya pili njano. Njano. Ya tatu nyeusi. Nyeusi. Ya nne blue. Blue wamepata eh? Haya mpongezeni tena. Rangi ya blue katika bendera ya taifa la Tanzania inawakilisha nini? Unajibu? Eh? Unajua? Haya inawakilisha nini? Rangi ya blue inawakilisha bahari. Bahari. Rangi nyeusi inawakilisha watoto wa Afrika inawakilisha watoto wa, wa Afrika eh na rangi ya kijani inawakilisha maua ya kijani au, au mboga mboga sawa na rangi ya njano inawakilisha rangi ya njano inawakilisha nini eh Naye atamsaidia. Mchague mtu akukusaidia. Kwa majina naitwa Rachi Dosday Timsaki. Rangi ya njano inawakilisha madini. Rangi ya njano inawakilisha madini. Amepata eh? Ndiyo. Haya mpongezeni. Haya tunarudi kwenye vipaji. Wameimba wame wanafunzi wawili eh? Ni nani mwingine ataenda kutuimbia? Haya dada yule pale. Ndio mike. Kwa majina naitwa Enjo Yohana Panduka, nipo hapa kwa ajili ya kuimba. Nitaimba My baby my Valentine, yeah. Gali who make him a template be like If you leave me I go die I swear you are like the ox I need to survive I be honest your love is it totally me I am so obsessed I want to chop chop unko be ole no way if I can see ole upuna make I see ole baby give a man titi you can make my template be like sing ah 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 Kuna mtu ana kipaji cha sarakasi eh? Eh? Haya, ni wewe? Haya, karibu. Haya mpongezeni. Mtazamaji wetu naye tutazama kipindi wani ni watoto wetu live show ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili hapa hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Usisahau unaweza kutupata kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook unaweza ukaandika ITV Tanzania. Na YouTube pia unaweza ukaandika ITV Tanzania kupitia simu namba 
0767407401 narudia 0767407401 tunaendelea na vipaje na tumetoka kumuona mwezetu ana kipaji cha kuruka sarakasi tunaendelea mwenye kipaji cha kuimba kuimba kwa majina naitwa Nadir Suleiman kwa hapa kuimba your love is like a sun that shining through my way my world acting on inside ya your love is like a river that gaining through my world acting on inside ya your love your love your love your love is like a sun that shining through my gain acting on inside ya your love your love your love mata thaining mata thaining inside ya when when you come to my life i feel complete when you come to my life i feel complete the morning shine the finding line why i can see you love is like a sun that shining through my gain acting on inside ya Sana. Haya mpongezeni. Watoto. Taifa. Kesho. Haya. <clears throat> Tunaendelea na maswali. Binadamu ana mirango mingapi ya fahamu? Binadamu ana mirango mingapi ya fahamu? Mambo. Poa kwa majina naitwa Naifa Salum Shemweta. Jibu la swali hilo, binadamu ana milango mitano ya fahamu. Amepata eh? Ndio. Ni ipi hiyo? Pua, ulimi, macho, masikio na mdomo. Amepata? Hapana. Kwa kumsaidia Majina naitwa Kalista Mwangu Mangao na jibu lake ni ngozi, pua, uh -huh. masikio, uh -huh. macho na ulimi. Amepata eh? Ndio. Haya mpongezeni. Tunaendelea. Binadamu huwa anatumia kiungo gani kuhisi? binadamu anatumia kiungo gani kuhisi unaitwa nani kwa majina anaitwa Ladne Samuel Mshana najibu la swali hili ni ngozi amepata eh ndio pongezeni haya tunaendelea sasa hivi ni muda wa nahau kalia kutikavu kalia kutikavu na hao kwa majina naitwa Kelvin Charles Mchamungo najibu la nao hiyo ni kuwa hatarini kuwa hatarini amepata mpongezeni kula mlungula sawa tuna mtazamaji wetu Gloria kutoka Arusha Halo? Halo, sikamo. Maraba mambo. Poa. Karibu sana. Sante na ninauliza swali. Haya uliza. Mahakama zimeunganyika katika makundi matano ambayo ambayo ni 
mahakama zimegawanyika katika makundi matano ambayo ni ndio haya tumjibu gloria swali lake mmelisikia eh mahakama zimegawanyika katika sehemu tano ambayo ni sehemu zipi hizo Amna wa kujaribu? Eh? Glory, unajaribu eh? Aya. Kwa jina anaitwa Idaya Saidi Mtembezi. Nitataja mahakama tatu. Tatu. Mahakama ya Rufaa, mhm, mahakama kuu na mahakama ya Kati. Amepata Gloria hapana mwingine kwa hiyo hatutajie jibu eh eh ndio gloria Ade? unaweza ukatupatia jibu ndio haya tupatie mahakama ya mwanzo eh mahakama ya wilaya mm mahakama ya Hakimu wa wilaya mahakama ya hakimu wa wilaya na mkoa ndio mahakama mahakama umemsikia eh haya mpongezeni mpongezeni tena tulikuwa kwenye na hao ambao inasema kula mngula eh Jibu yake ni nini? Kula mlungula. Unaitwa nani? Kwa majina inaitwa Helen Geoffrey Msengeni. Na jibu la nao hiyo ni kula rushwa. Kula rushwa. Amepata eh? Mpongezeni. Na kupiga chuku kupiga chuku kupiga chuku huyo ame huyo amejibu kwa majina naitwa Kalista Mwangu Mangao na jibu lake ni kusema uongo au kusema maneno ya uongo amepata eh ongezeni sawa nikirudi kwa walimu tumeona wanafunzi wenu wana vipaji vingi je nyinyi kwa, kwa kama shule mnawasaidiaje ili kuweza kuvinua vipaji vyao asante sana kwa swali zuri uh, kwanza cha kwanza ni kufanya utambuzi wa vipaji hivyo kwamba mwanafunzi huyu ana kipaji gani na tunaweza tukamsaidiaje kwa hiyo kwa kuwasaidia kuwa tuna kuwa na clubs mbalimbali mbali kwa mfano kuna clubs ya uchoraji ya mazingira au club ya dancing zipo club mbalimbali ambazo lengo lake ni kuwachukua wale watu ambao wana vipaji hivyo na kuwaweka kwenye kundi moja na kushare vipaji ambavyo wanavyo lakini baada ya hapo kuna kuwa na maonyesho ambayo tunayafanya kila baada ya wiki moja kwa mm-hmm. mwisho mwisho wa wiki siku ya Ijumaa ni siku ambayo watoto wanafanya maonyesho ya talenti zao Sawa na tumeona kwa wanafunzi somo la hesabu ni somo ambalo linaogopwa sana na wanafunzi na wengi huwa wanafeli somo hilo. Je, kwa una ushauri gani kwa wanafunzi kuhusiana na somo hili? Cha kwanza kabisa kabla ya kwenda kwa wanafunzi, nianze na wa, na walimu kwamba kama nilivyosema awali, mwanafunzi anataka umjengee urafiki. Ni kweli somo la hesabu limekuwa ni ugonjwa wa taifa kwamba wanafunzi walio wengi wanaliogopa lakini kuogopa huku nadhani ni kupo kimapokeo zaidi kwamba ilitokea zamani somo la hesabu ni gumu na mimi leo naliona ni gumu lakini hakuna somo gumu kinachotakiwa ni kuwa na utayari lakini utayari huo unajengwa pia na mbinu ya mwalimu anayoitumia sawa sawa hani tuna mtazamaji wetu kutoka muheza alo Mambo. 
Karibu. Halo. Haya eh? karibu sana tunakusikiliza. Asante. Tunakusikiliza. Halo. Tunakusikiliza. Unataka kutuimbie? Haya tuimbie. Tuimbie tunakusikiliza. Sawa, ukiwa tayari utatupigia simu tena. Tunaendelea. Sasa kinachotakiwa kwa walimu kwanza ni kuwa na mbinu bora ambazo zinafanya watoto walipende somo. Kwa hiyo ikisha kuwepo ile mbinu bora ya ufundishaji ambayo ni rafiki kwa kila mwanafunzi kulipenda somo. Ndipo tunapoingia kwa wanafunzi wenyewe sasa kuwashauri kwamba wanatakiwa kulipenda somo badala ya kuliogopa. Penye nia hapa na njia. Ndiyo. Ya. Yeah. Kwa hiyo kama una, una hiyo nia ya kulijua somo la hesabu inakuwa ni kitu kirahisi tu kwa sababu kama utakuwa unajishughulisha kufanya hesabu mara kwa mara ukitoka shuleni unahesabu hii ukitoka shuleni unahesabu hii lakini shuleni pia unaifanya inakuwa ni simple sana kwa wewe ku master somo la hesabu sawa so, madam una chochote cha kuongezea kwa kuongezea katika hoja za mwalimu wenzangu nafikiri walimu wa hesabu nao watumie zaidi um, watumie zaidi ufundishaji wa vitendo zaidi ya kuwachezesha watoto na namba labda wanafundisha mtoto kitu cha kujumlisha au kutoa hebu tumia vile vitu vinavyoonekana kwa macho mfano unaweza kutumia maembe mtoto ana maembe mawili akitoa limoja atabaki na mangapi wape maembe waone zaidi yani walimu waache kucheza tu na namba ubaoni Ndiyo. nafikiri itasaidia zaidi sawa nadhani watakuwa wamesikia wazazi wengi sana huwa wanaogopa kuwaweka watoto hostel na badala yake wanawaacha wana na wadada wa kazi Ye, yeah, unadhani ni sahihi? Nafikiri wazazi wanaogopa kuacha ho, kuwapeleka watoto wao hostel okay. na kuacha na wadada wa kazi. Pengine ni imani yao au na mazingira ambao wamekwisha kuyaona hostel. Na haimaanishi kwamba kama tukio moja lilitokea kwenye hostel moja ndo hostel zitakuwa exactly. hivyo. Nafikiri ni swala la mtu binafsi ye mwenyewe lakini kwa upande wetu tunaona hostel haina shida yote kwa sababu uangalizi ni mzuri na wa kutosha. Unaweza kumwacha nyumbani akapata matatizo vile vile akapitia ukatili wa kijinsia na mambo kama hayo. Sawa, kuna vitu vingi sana ambavyo vinamfanya mtoto kupenda shule. Ukiwa wewe kama mwalimu unadhani ni vitu gani hivyo? Cha kwanza kabisa tunaamini watoto wanajifunza katika michezo. Kwa hiyo cha kwanza katika shule yetu ni michezo ya kutosha lakini pia na mahusiano mazuri kati ya mwalimu na mwanafunzi. Ndiyo. Na pia kingine ni mazingira mazingira ya kuvutia kwa mwanafunzi ndivyo ambavyo tunavizingatia katika shule yetu sawa tunarudi kwa wanafunzi kuna kuna mtu mwingine ana kipaji cha kuimba eh lakini pia kuna mwenzetu huyu hapa naye ana kipaji chake na atatuonyesha mambo hoa unaitwa nani Naitwa Inyorata Constantine. Sawa, unaweza kwenda pale mbele. Um, mimi kipaji changu ni ninaweza kuongoza kipindi chochote. Chochote kila nikakiendesha hata kwa masaa matatu na kikaenda vizuri na watu wakachangamka na kukifurahia. Asante. Sawa, je? Kwa hapa unaweza ukatuonyesha labda kipindi gani? Naweza nikaendesha kipindi chochote. Hata hmm. nikiwa katika kipindi cha watoto. Sawa, hebu tuendeshe kipindi. Watoto mambo. Wa. Habari za shule. Nzuri. Wiki yenu ilikuwaje? Mbona mmepoa? Wiki yenu ilikuwaje? Sawa. Mnaona watu wanaoangalia kule, hebu angalia watu kwenye TV. Sasa 
Mkoa ameangalia kwenye TV. Nataka kila mmoja aseme ni nani yupo nyuma yake. Kwa majina naitwa Helen Geoffrey Msengeni, alokuwa nyuma yangu ni Rayana. Amekosa. Basi mpongezeni. Ni nani anaweza kwenda kuongea mbele za watu kama kwenda kuimba mbele za watu nyimbo nzima na anaweza kwenda yani anaweza kwenda mbele za watu na akasema shida yake au akafanya kitu chochote bila kuogopa ni nani? Mambo. Po. Kwa jina anaitwa Ida Said Mtembezi. Unaweza kusema kitu gani yani ambacho unaweza kwenda kusema mbele za watu au kaenda kumwambia mtu yote ambaye ipo karibu yako? Naweza kwenda kusema mbele za watu ama kusema mbele ya mtu pale ambapo kwamba nina tatizo ambalo siwezi kulisuluhisha mwenyewe kwamba nahitaji uhitaji wa mtu ili kumwelezea shida yangu ili na yeye aweze kunipatia maelekezo ili niweze kuitatua Unadhani ni nani unaweza kwenda kumwambia vitu vyako ambavyo ni personal Vitu vyangu personal mara nyingi nawaambia wazazi wangu Je, yeah, ushawahi kwenda kumwambia mzazi wako kitu chochote personal Afu aka yani asikusaidie au labda kuwa na muda alikuwa mbali na wewe kwa hiyo kuteseka Hapana sijawahi Basi tumpongeze kwa kuwa anaweza kuongea mbele za watu na kwenda kusema vitu personal kwa mzazi wake mpongezeni kwa makofi <tos> Haya sawa Nadhani mmemuona eh Anatangaza vizuri na yeye pia tumpongeze. Tumpongeze tena. Sawa, tunaendelea na maswali. Nane jumlisha nane ni ngapi? Nane jumlisha nane. Ni ngapi? Unaitwa nani? Majina naita Alvin Samson Masoi. Nane jumlisha nane kumna sita. Kumina sita, hamepata eh? Ndiyo. Pongezeni. Kumina mbili. Jumlisha kumi. Kumina mbili. Jumlisha kumi ni ngapi? Unaitwa nani? Naitwa Oda Mohamed Minuka. Jibu la leo swali ni 22. Amepata eh? Ndio. Haya mpongezeni. Watoto taifa Sawa, tuna mtazamaji wetu Haikaeli kutoka Tabata. Halo? Halo? Eh, mambo? Eh? Mambo? Poa. Karibu sana. Halo? Halo. Eh karibu sana tunakusikiliza. Poa. Tunakusikiliza. Asante. Nina. Eh? Una swali? Sawa, tunaendelea. Lakini pia tunaomba mtu unapopiga simu upunguze sauti ya TV yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Na tunaendelea na maswali eh? Musa alikuwa ana mbuzi stini. Sawa eh? Akauza mbuzi 30. Sawa eh? Je, yeah, atabakiwa na mbuzi wangapi? Atabakiwa na mbuzi wangapi? Kwa majina naitwa Inyorata. Musa atabakiwa na mbuzi 30. Amepata eh? Ndio. Haya, mpongezeni. Toto. Taifa. Yes. 
sawa. Shule ya Mount Sayuni ina jumla ya wanafunzi 1200. Sawa eh? Kati yao wasichana ni mia saba. Je, jumla ya wavulana katika shule ya Mount Sayuni watakuwa wangapi? Unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Cuthbert Samuel Mosh, watakuwa wanafunzi tano. Ni mia tano wamepata? Ndio. Haya mpongezeni. Ishna tatu jumlisha kumi ni ngapi? Ishirini na tatu jumlisha kumi Unaitwa nani? Kwa majina kwa, kwa majina naitwa Elia Jafet Kilangi na jibu la swali hilo ni 33. 33 wamepata eh? Ndio. Pongezeni. sawa nikirudi kwa upande wa walimu kutengana kwa wazazi kuna muathiri vipi mtoto kimasomo asante kisaikolojia mtoto anakuwa hayupo vizuri ndio kwa sababu kama ni mzazi wa kiume afi yuko na mtoto wa kike kuna masuala mengine ambayo hawezi kumuelezea mzazi wake wa kiume hivyo hivyo kama ni mzazi wa kiume yuko na mzazi wa kike yapo baadhi ya matukio ambayo yanaweza yakawa ni aibu kwake kumuelezea mzazi wake. Kwa hiyo yanaweza yakamwathiri kisaikolojia na kesi hizo pia tuna uweza tukawa mashahidi kwenye jamii hata kwenye masuala ya kitaaluma yanamwathiri pia mtoto. Sawa, mara nyingi mtoto huamini sana kitu anachoambiwa na nani kati ya mzazi au mwalimu. Swala hili pia li, li, lipo katika mabano kwa maana kwamba inategemea ni kitu gani anachoambiwa. Ndio. Kwenye masuala ya kitaaluma kwa uzoefu tuliokuwa nao mwanafunzi anamwamini sana mwalimu lakini kuna baadhi ya mambo ambayo anaingia kwa mzazi. Kwa hiyo inakuwa ni hamsini kwa hamsini. Sawa, nikirudi kwa madam. Kuna baadhi ya wazazi wana kawaida ya kuwatupia lawama nyinyi walimu pindi mtoto wake anapofeli. Ye, yeah, unadhani ni sahihi? Mzazi kumtupia mwalimu lawama sio sahihi kwa sababu tunashirikiana ulezi mm. mimi na mzazi. Ndio maana akiwa shuleni tunasoma masomo ya darasani akiwa nyumbani anafanya kazi ya nyumbani atafanya kwa sababu tunashirikiana kulea hivyo hivyo katika malezi. Kuanzia asubuhi mpaka jioni na kuwa naye mimi hapa mwalimu nikimlea. Lakini inapofika jioni anaenda kwa mzazi wake anapata malezi. Kwa mtoto anapoharibika, tunabili tunashirikiana mzazi na mimi. Panatakiwa pasiwepo mtu yote wa kulaumiwa katika hilo. Sawa. Nikirudi kwa mwalimu unaweza kuelezea shule inapatikana vipi na inafikika vipi? Wa watu ambao wanatokea na bila maeneo. kusahau kutaja namba za simu. Sawa. sawa kwa watu ambao wanatokea maeneo ya Mbezi, Kibaha kwa ambao wako mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine ambayo ni inapatikana maeneo hayo pande hizo. Unafika Mbezi stendi ya daladala lakini chini ya stendi ya daladala kuna stendi ya bajaji maarufu kwa jina hilo ambayo kuna bajaji za maramba mawili, kuna daladala zinazoelekea Kinyerezi ukifika hapo unaweza ukapanda bajaji au daladala waambie unashuka kituo cha msikitini kisha shuka hapo ulizia eneo ilipo shule ya Mount Sayuni ni karibu sana lakini pia unaweza ukaangalia kibao kuna kibao cha shule kwa wanaotokea mbezi kibao cha shule kipo mkono wa kulia lakini kuna barabara inayoelekea kwembe ukienda na hiyo barabara karibu na hapo tu eneo la ni umbali wa kama nusu kilomita utakuwa umefika shuleni. Lakini kama tulivyosema awali shule yetu inapatikana pia taarifa kuhusu shule zinapatikana kwa mitandao ya kijamii Facebook na Instagram kama tulivyosema Mount Sayuni NP M O U N T S A Y S A Y U N 
i afu n p Insta, instagram na facebook lakini kwa upande wa namba za simu kwa anayetaka mawasiliano ya moja kwa moja unaweza ukapiga simu namba zifuatazo 0624 3332 au 0657293226 narudia 0624333266 au 0675293226 sawa hadi kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha watoto wetu live show ulikuwa na mimi rafiki yako mami Athumani lakini pia bila kuwasahau wanafunzi wa Mount Sayuni Pre and Primary School lakini pia bila kuwasahau walimu wao mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine asanteni na kwa herini ITV inapatikana kwenye mitandao ya kijamii ifuatayo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube na Twitter kwa jina la ITV Tanzania. Bila kusahau kwenye website www.itv.co.tz. Kwenye Telegram na WhatsApp ni 0678 9752. ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki. Furahia maisha kwa burudani ya mizengwe. Yule nimemfungulia radio ya kubwa iko round about. Ushaona round about ya njia tano? Yaani nafikiri sasa natamani nikukubalie au natenda ah. natamani nikukandalie. Kubali mama, kubali mama afta kuimbia nyimbo nzuri. Ah ah tatizo na uhuru kwamba. Sikiliza kwa. Ni ndani ya mtima wangu wewe. Mchezaji akikosa penati hey. sio tatizo la kocha. Labda miguu Nya midela wangu nya Musa ba budi budi nyu nataka ni kuoage mama hii ndo nasikia unamfungulia biashara mchumba wako alafu anakuja kuolewa na mteja ndio hii sasa sipata hapo hapo